సో లాస్ట్ సెషన్ లో మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ పీరియాడిసిటీ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ అన్న దానిలో ఫస్ట్ లెక్చర్ లో మనం మోస్ట్లీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వరకు ఏ రకంగా ఉంది అన్నది మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి అంటే దాని ద్వారా ఎలా మనం పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ని ఐ మీన్ పీరియాడిక్ లాస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఎలా ఉంటుంది అన్న దాని వరకు మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా మనం నేర్చుకుంటాం ఈరోజు నేను దీని బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి ఆపేసాం మనం అసలు మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా రావడానికి కారణం ఏంటి అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అలాగే ప్రెసెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇప్పుడు మనకి ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంది అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం రైట్ నో విచ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అనేది మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈరోజు తర్వాత నామన్ క్లేచర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విత్ అటామిక్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో జెడ్ వాల్యూ అనేది హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఆటమ్స్ తాలూకా ఐయూపిఎస్సి నామన్ క్లేచర్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ నామన్ క్లేచర్ అంటే ఐయూపిఎస్సి వాళ్ళే చెప్పారు ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ దానికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ అనేది అటామిక్ నెంబర్ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే ఎలిమెంట్స్ కి ఏ రకంగా పేర్లు పెట్టాలి అనేది నామన్ క్లేచర్ చెప్పింది ఈ మూడు ఈ టుడే టాపిక్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే రైట్ సో యు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద చాప్టర్ వెయిటేజ్ సో ఫర్ ఐపీ బేస్డ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఓకే ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అలాగే ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వాట్ హై వెయిటేజ్ కంపేర్ విత్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్ దర్ ఈస్ మినిమం టూ టు మాక్సిమం త్రీ బిట్స్ విల్ కమ్ in the m set as well as minimum 2 to maximum 3 questions will come in the neat so neat lo 2 to 3 m set lo 2 to 3 bits raavataniki there is a possibility okay so let us start about the most important law that is modern periodic law modern periodic law lo manu em nerchukuntam modern periodic law manaku em cheptundi modern periodic law anta kuda meeru intaku mundu mendeleev's law cheptunnaru nerchukunnaru kuda already mendeleev's law em cheptundi the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of the chapande varaina mendeleev's law explains about mendeleev em cheptunadu based on the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of the tell me quick don't know nenu cheptuna ya cheppara very good sir not correct atomic weights based on atomic wait am i right or not but now the modern periodic law is the physical and chemical properties of the elements which are periodic function of the atomic numbers you sir atomic numbers in cheppindi alage electronic configurations in cheppindi atomic numbers or their at- electronic configurations ante modern periodic law anta kuda manaki ent explain chestundi anante ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి అటామిక్ నెంబర్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి లేదా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి అంతే తప్ప అటామిక్ వెయిట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వవు అని క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసింది ఎందుకు నేను మోస్ట్లీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చూసాం రూట్ న్యూ మోస్ట్లీ ఏం చెప్పాడు మనకి రూట్ న్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటు జెడ్ మైనస్ బి అని ఒక ఫార్ములాని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఎమ్ రైట్ ఆర్ నాట్ దీంతో ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా మనం చూసాం సో దానిలో మనకి క్లియర్ గా ఏం తెలిసింది అని అంటే అటామిక్ నెంబర్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి తప్ప అటామిక్ వెయిట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వకూడదు అని నిన్న ఒక క్లారిటీ వచ్చింది మనకి రైట్ సో ఆ క్లారిటీనే మోడర్న్ పీరియాడిక్ లాలో యూజ్ చేసుకున్నారు అనమాట ఓకే సో మోస్ట్ లైక్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ బై అన్ఫోల్డింగ్ మెండలీవ్స్ టేబుల్ ఇప్పుడు కొత్తగా మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం దట్ ఈస్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇది మెండలీవ్స్ టేబుల్ కి కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓకే రిమైనింగ్ అంతా మార్క్ చేసి చెప్తాడు అనమాట మోస్ట్లీ చెప్తాడు ఓకే ఇన్ విచ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్ అకార్డింగ్ టు దైర్ అటామిక్ నెంబర్స్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ అటామిక్ నెంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్తాము అటామిక్ వెయిట్స్ తో సంబంధం లేదు ఓన్లీ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద అటామిక్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా చేయొచ్చు మోస్ట్లీ అటామిక్ నెంబర్స్ ని మనం బేస్ చేసుకుని చెప్తాం సో హియర్ the most convenient version of the periodic table was constructed by ever introduced chesaru means bohr based on the modern periodic law and arranged the elements in their electronic configuration 
ఓర్ చెప్పిందంతా కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ చెప్పిందంతా కూడా బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నెంబర్స్ ఉంటుంది రెండు సిమిలరే నిన్నే చెప్పాను ఈ విషయం మీకు రెండు కూడా సిమిలరే అటామిక్ నెంబర్ పరంగా చెప్పిన ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పరంగా చెప్పిన ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్ వస్తుంది మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వస్తుంది ఓకే సో ద ఎంటైర్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద అటామిక్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్స్ సిహియర్ this is the modern periodic table the periodic table of elements idi complete 118 evaithe manaki elements unnay ani anukuntunnam anni elements ni kuda manam full fill mottham full fill chesesi equal fill chestunnam antanna this is the modern periodic table it is a modern periodic table which was introduced by mosley as well as niels bohr based on the elements atomic numbers as well as electronic configurations okay so aa rendu padalu meeku chaala important atomic numbers and electronic configurations okay so ee modern periodic table kosam completely ga manam nerchukovali ela nerchukunta enti anadu ok sari chudandi see here this is 1 an pettam idi 2 an pettam ikkada 3 pettam 4 5 6 7 8 9 10 11 12 an pettam ikkada 13 14 15 16 17 18 so total ga manaki ఒక ఎయిటీన్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ ఇలా నిలువుగా ఉన్నాయి చూడండి దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ దట్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూప్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూప్స్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రూప్స్ వాటిని గ్రూప్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి మొత్తం హైడ్రోజన్ అండ్ చివర్ ఉండే హీలియం అలాగే నెక్స్ట్ లిథియం బెరిలియం ఇక్కడ బోరాన్ కార్బోనైట్ అలాగా అంటే వన్ రాసాం తర్వాత ఇక్కడ టూ రాసాం తర్వాత త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలా రాసాం దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యా వెరీ గుడ్ దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ రోస్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ అని అన్నాం ఇప్పుడు హారిజాంటల్ రోస్ అని అంటున్నాం దీస్ హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పీరియడ్స్ దీస్ హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పీరియడ్స్ వెర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ గ్రూప్స్ అండ్ హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ కాల్డ్ పీరియడ్స్ ఓకే అసలు ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉంటాయి అన్నది నువ్వు ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ టేబులర్ ఫార్మ్ చూసి పీరియాడిక్ టేబుల్ చూసి చూడండి వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం మనం వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం సెవెంటీన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎయిటీన్ సో టోటల్ హౌ మెనీ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హౌ మెనీ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ టోటల్ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ వెరీ గుడ్ సో సో వీ హ్యావ్ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ and how many periods we have see here this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 is 5 is 6 and it is 7 that's all sir mari rendu enti they are different cheptanu later we will discuss very good seven periods and 18 groups we have so number of groups in ni an adutu untadu number of periods in ni an adutu untadu yeah they are called a block elements enduku a block elements na akkada pettaru anedi manam later we will discuss ఎస్ అటామిక్ వెయిట్స్ అయితే మళ్ళీ కాదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే అటామిక్ వెయిట్స్ మనం దాటేసాం మెండల్ ఈఫ్ అంతా కూడా అటామిక్ వెయిట్స్ బేస్ చేసుకుని చెప్పాడు నో వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఓన్లీ ద అటామిక్ నెంబర్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ మోస్లే యాజ్ వెల్ ఎస్ నీల్స్ బోర్ వీళ్ళిద్దరిని బేస్ చేసుకుని అటామిక్ నెంబర్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ టూ పారామీటర్స్ ఓన్లీ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ okay so how many groups we have 18 groups we have in the modern periodic table and how many periods we have seven periods we have the modern periodic table gun cho ok sar discuss cheskunnam these are all the important features of modern periodic table salient features of modern periodic table okay let us start so this modern periodic table is completely depends or based on the electronic configuration of the elements just now we have discussed ever chepparu electronic configuration paranga ever chepparu cheppandi anyone who introduced this periodic table based on the electronic configuration no no not mostly zara malli much better mostly explains uh, the periodic table only with respect to only with respect to atomic numbers but electronic configuration and tenniels board 
ఓకే బోర్ చెప్పాడు మనం మెంటలీ ఇవ్వని అటామిక్ వెయిట్స్ అది అయిపోయింది వదిలేసేయండి మెంటలీ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది అటామిక్ వెయిట్స్ బేస్ చేసి చెప్పాడు ఎనామలస్ పేర్స్ వచ్చాయి నేను ఒక బిట్ కూడా చేసాను ఎనామలస్ పేర్స్ మీద ఎనామలస్ పేర్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటికి అటామిక్ నెంబర్ పరంగా సక్సెస్ అవుతుంది తప్ప అటామిక్ వెయిట్స్ పరంగా తగ్గిపోతుంది బట్ మెంటలీ ఫెయిల్ చెప్పాడు అటామిక్ వెయిట్స్ పరంగా ఇంక్రిమెంట్ రాయండి అని అన్నాడు బట్ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది తర్వాత మోస్ట్లీ వచ్చాడు అటామిక్ వెయిట్స్ కాదు అటామిక్ నెంబర్స్ ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్ రాయాలంటే అటామిక్ నెంబర్స్ బేస్ చేసుకుని అని చెప్పాడు తర్వాత నీల్స్ బోర్ వచ్చాడు అటామిక్ నెంబర్స్ లో రాసిన కరెక్టే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పరంగా రాసిన కరెక్టే అని చెప్పాడు సో దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పింది ఎవరు అని అంటే ఇస్ నీల్స్ బోర్ ఓకే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద అటామిక్ నెంబర్స్ చూసారా ఇది మోస్ట్లీ చెప్పింది మోస్ట్లీ చెప్పినట్టుగా మనం ఎలా రాసినప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద అటామిక్ నెంబర్స్ అంటే నువ్వు పీరియాడిక్ టేబుల్ రాసే రాసేటప్పుడు ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఎలా అరేంజ్ చేయమన్నాడు బేస్డ్ ఆన్ ద అటామిక్ నెంబర్స్ అటామిక్ నెంబర్స్ ని బేస్ చేసుకుని రాయండి అని చెప్పాడు ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ ద హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హూన్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆల్సో సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ వస్తుంది సి హియర్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ వాట్ ఈస్ దిస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంతా కూడా ఆ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్ తో ఒక రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఏ ప్రిన్సిపల్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఆ బౌ ప్రిన్సిపల్ పైన మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది అంటే మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఆ బౌ లో ఎలా అయితే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ టు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఆ బో అదే హాఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకునే టోటల్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ సో హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకునే పీరియాడిక్ టేబుల్ ని మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని మోస్ట్లీ యాజ్ వెల్ న్యూస్ బోర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు హాఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ ని డివియేట్ అవ్వకూడదు ఓకే రైట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ horizontal rows are called periods vertical columns are called groups indake discuss chesam manu horizontal rows ni periods antaru vertical columns ni groups ani pilustam aithe indlo oka important point enti anante horizontal rows periods ani cheppam kada enni periods ani cheppam manu seven periods unnai 18 groups unnai am i right ee 17 periods ni kuda manu they are corresponding to principal quantum number ante ఇప్పుడు మనం సెవెన్ పీరియడ్స్ అని అన్నాం కదా మనకి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటర్ నెంబర్ ఏం చెప్తుంది ఆర్బిట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటర్ ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ అంటే ఇట్ రిలేట్స్ ఓన్లీ టు ద ఆర్బిట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటర్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఆర్బిట్ నే చెప్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి వన్ అని అన్నాం ఫస్ట్ పీరియడ్ అన్నాము అని అంటే హైడ్రోజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హీలియం ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఉన్నాయి సారీ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నాయి అని అన్నాం రెండు దేనిలో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఉన్నట్టు పీరియడ్ నెంబర్ టూ అన్నాం అనుకోండి సెకండ్ ఆర్బిట్ అని అర్థం పీరియడ్ నెంబర్ త్రీ అంటే థర్డ్ ఆర్బిట్ ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఫిఫ్త్ ఆర్బిట్ సిక్స్త్ ఆర్బిట్ అండ్ సెవెంత్ ఆర్బిట్ అని మీనింగ్ ఓకే సో ఏవేవైతే ఇప్పుడు మనం పీరియడ్స్ అని చెప్తున్నాము ఆల్ ద పీరియడ్స్ ఆర్ కరస్పాండింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ క్వాంటర్ నెంబర్ ఓన్లీ యా ఫస్ట్ కేషల్ దెన్ ఎల్షల్ అలా మాట్లాడుకుంటాం కేఎల్ఎంఎన్ అంటే ఆర్బిట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది పీరియడ్స్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో పీరియడ్ అని మాట్లాడేమో అని అంటే దట్ ఇండికేట్స్ ఆర్బిట్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ హైడ్రోజన్ లో హైరియం లో రెండిట్లో కూడా ఒక ఆర్బిటే ఉంటుంది లిథియం బెరిలియం బోరాన్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్ వీటిలో టూ ఆర్బిట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ కి వెళ్ళాం అనమాట థర్డ్ ఆర్బిట్ లో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్త్ ఆర్ చూసారా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ లో థర్డ్ ఆర్ త్రీ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి వీటిలో ఫోర్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి అలా అనమాట ఆ రకంగా మనం ఏం చేయాలి పీరియడ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ప్రిన్సిపల్ క్వాంట నెంబర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ పీరియడ్స్ వీ హ్యావ్ సెవెన్ పీరియడ్స్ వీ హ్యావ్ ఇది కూడా మనం ఇంతకు ముందు
అంటే ఈ మూడు గ్రూప్స్ కలిపి ఒకటే గ్రూప్ కింద వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఒక రెండు గ్రూప్స్ తగ్గిపోయి అంటే మనకి ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ కాదు సిక్స్టీన్ గ్రూప్స్ అని కొంతమంది వాదిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఎలా వాదిస్తారు మనకి టోటల్ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ కాదు సిక్స్టీన్ గ్రూప్స్ ఏ అని వాదిస్తారు బికాస్ ఈ ఐరన్ కోబాల్ట్ నికిల్ ఈ మూడిటికి సంబంధించిన గ్రూప్స్ అన్ని కూడా ఒక గ్రూప్ కిందే కన్సిడర్ చేయాలి అని సో టోటల్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్స్ అంటారు కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ టోటల్ దెర్ ఆర్ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ వీ హ్యావ్ ఆ ఎయిటీన్ లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మరొక వన్ టూ అండ్ త్రీ త్రీ గ్రూప్స్ డివైడ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ మూడింటి ఒక అండర్ కింద తీసుకొస్తాం మనం ఓకే సిహియ ఈచ్ పీరియడ్ పీరియడ్ అంటే తెలుసు నీకు హార్జంటల్ రో ఈచ్ పీరియడ్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్కలీ అండ్ ఎండ్స్ విత్ నోమిలియస్ రైట్ అవునా చూడండి ఒకసారి ఈచ్ పీరియడ్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్కలీ లిథియం ఈజ్ అన్ ఆల్కలీ మెటల్ సోడియం పొటాషియం రుబీడియం సీసియం అండ్ ఫ్రాంక్ ఇస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఆల్కలీ మెటల్స్ వాటిని మనం ఆల్కలీ మెటల్స్ అని అంటాం వాటిని ఏమని పిలవాలి ఆల్కలీ మెటల్ సో ప్రతి పీరియడ్ కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్కలీ మెటల్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎవ్రీ పీరియడ్ ఈస్ ఎండ్స్ విత్ హెయిలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జీనాన్ రాడాన్ ఇస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఇనెర్ట్ గ్యాసెస్ వాటిని ఇనెర్ట్ గ్యాసెస్ అని పిలుస్తాం లేదా నోబుల్ గ్యాసెస్ అని పిలుస్తాం ఎస్ ఆ డిక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ లో ఇప్పుడు వాట్ ద శ్రీనాథ్ సెడ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్ అని అన్నాడు కదా ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇట్ విల్ డిక్రీజెస్ మెటా ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజెస్ ఆ టాప్ టు బాటము లెఫ్ట్ టు రైట్ అనే 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 చేంజింగ్ మనం ట్రెండ్ అని పిలుస్తాం ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రెండ్ దాన్నే పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అని అంటాం వాట్ ఈస్ మెంట్ బై పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ అనేది ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ విల్ డిస్కస్ ఓకే రైట్ సో నోబుల్ గ్యాసెస్ అండ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఇలా పిలుచుకుంటూ ఉంటాం మనం వీటిని వీటిని నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ జీరో గ్రూప్ గ్యాసెస్ అని కూడా పిలవచ్చు ఓకే హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రిప్టాన్ జినాన్ రాడాన్ అండ్ ఇవి ఇక్కడతో స్టాప్ ఇది కొత్తగా వచ్చి ఇవన్నీ కొత్తగా వచ్చాయి వన్ ఎయిటీ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఫిల్ చేసాం కదా కొత్తగా వచ్చినాం అనమాట సో అప్ టు దిస్ వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఇన్ ఈచ్ పీరియడ్ సిహియర్ ఇన్ ఈచ్ పీరియడ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈవెన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్స్ ద ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఆల్కలి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే నోబుల్ గ్యాస్ నా క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏంటి వెరీ గుడ్ పర్ఫెక్ట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మీన్స్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఆ ఎలిమెంట్ కి పక్క ఎలిమెంట్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేసేది అదే ఆ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది యాడ్ అవ్వకపోతే ఒకలా ఉంటుంది సో ద లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ ద ఆర్బిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈచ్ పీరియడ్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి తీసుకుంటే ఎందులో ఉంటుంది ఇది ఏ బ్లాక్ ఇది దీన్ని బ్లాక్ అని అంటారు ఎస్ ఆర్బి ఎస్ బ్లాక్ ఈ రెండింటిలో ఎస్ బ్లాక్ అని అంటాం కాబట్టి ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో చేరుతుంది అని అంటాం సో ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ పీరియడ్ ఎందుకు ప్రతి పీరియడ్ లో కూడా ఎస్ ఆర్బిటాల్ లోనే రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అలాగే ప్రతి పీరియడ్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇందులో ఏ ఆర్బిటాల్ లో యాడ్ అవుతుంది డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పి ఆర్బిటాల్ లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ రాస్తా పి ఆర్బిటాల్ లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అని అంటాం సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో అవన్నీ యాడ్ అవుతాయి డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ లాస్ట్ పీరియడ్ లో ఉండే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లో పి ఆర్బిటాల్ యాడ్ అవుతుంది డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ సో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు పీరియడ్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిటాల్ లో యాడ్ అవుతుంది అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ పీరియడ్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆర్బిటాల్ యాడ్ అవుతుంది అంటే పి ఆర్బిటాల్ దట్స్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ ఓకే సో ఇందులో మనకి సెవెన్ పీరియడ్స్
ఒక లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఉంది ఓకే ఒక ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇది నౌ ఇట్ వాస్ కంప్లీటెడ్ అఫ్ కోర్స్ నౌ ఇట్ వాస్ కంప్లీటెడ్ బట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అండ్ డేస్ ఇట్ వాస్ ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ ఇప్పుడైతే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ కి లాస్ట్ పీరియడ్ సెవెంత్ పీరియడ్ ఫుల్ అయిపోయింది చూడండి ఒకసారి ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ వరకు ఫుల్ అయిపోయింది ఇదంతా అయితే ఎయిటీ నైన్ టు వన్ నాట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ సంగతి ఎయిటీ నైన్ టు వన్ నాట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎయిటీ నైన్ టు వన్ నాట్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వాట్ యాక్టినాయిడ్స్ అండి ఇప్పుడు ఇంకా ఎయిత్ పీరియడ్ ఇన్కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి ఎయిత్ పీరియడ్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వాలా ఇప్పటికి ఉండే ఎలిమెంట్స్ కి ఎయిత్ పీరియడ్ ఇంకా రాలా సెవెన్ పీరియడ్స్ వరకు మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఫిల్ అయిపోయి ఓకే సో అందుకని అది ఇన్కంప్లీట్ అనే చదవండి మనకి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఎన్సీఆర్టీలో గానీ అకాడమీలో గానీ అన్నిట్లో కూడా మనకి ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ అనే ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ లో కూడా విచ్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ అనే అంటాడు కాబట్టి దాన్నే మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ థర్టీ టూ కాదు ప్రస్తుతానికి అయితే థర్టీ టూ ఉన్నాయి బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ థర్టీ టూ మనం చెప్పలేం ఇన్కంప్లీట్ అన్నాం కాబట్టి వీ కె నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సో ఇందులో ఒక షార్ట్ టెస్ట్ ఒక షా రెండు షార్ట్ పీరియడ్స్ రెండు నార్మల్ పీరియడ్స్ ఒక లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఒక ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ వాట్ ఇట్ ఇవి మనకు ఉండే పీరియడ్స్ అనమాట షార్ట్ టెస్ట్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి అంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ ఎలిమెంట్స్ ఉండే పీరియడ్ ని షార్ట్ టెస్ట్ పీరియడ్ అని అంటాం అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ టూ అది ఏ పీరియడ్ ఫస్ట్ పీరియడ్ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఇది ఫస్ట్ పీరియడ్ మనకు యా హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం వెరీ గుడ్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం మాత్రమే ఉన్నాయి ఫస్ట్ పీరియడ్ లో దిస్ ఇస్ హైడ్రోజన్ దిస్ ఇస్ హీలియం ఈ రెండు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ షార్ట్ టెస్ట్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ టూ చూడండి ఒకసారి ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేయండి సెకండ్ పీరియడ్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్ ఇందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి లిథియం బెరిలియం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సోడియం నుంచి చూడండి వన్ టూ అంటే థర్డ్ పీరియడ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓన్లీ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ వెరీ గుడ్ సో టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పీరియడ్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెకండ్ పీరియడ్ అగైన్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద థర్డ్ పీరియడ్ ఓకే ఒక్కసారి ఫోర్త్ పీరియడ్కి రండి పొటాషియం దగ్గర నుంచి కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఎయిటీన్ సో దెర్ ఆర్ ఎయిటీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఫోర్త్ పీరియడ్ ఓకే ఫిఫ్త్ లో చూడండి చెప్తారా ఫిఫ్త్ లో ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయో వన్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ యా వెరీ గుడ్ సో టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ కాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పీరియడ్ చూద్దాం ఒకసారి సిక్స్త్ పీరియడ్ లో వన్ టూ ఇది విడిచిపెట్టండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అయ్యాయి ఇక్కడికి సెవెంటీన్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ వెరీ గుడ్ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ హావ్ బీన్ సెపరేటెడ్ అవుట్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ ని సెపరేట్ చేశారు ఇక్కడ లాంతనం అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి లాంతనం అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఆఫ్టర్ ద లాంతనం ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ హావ్ బీన్ సెపరేటెడ్ అవుట్ యాజ్ లాంతనైట్ సిరీస్ ఇవ్వండి ఇక్కడ సెపరేట్ గా పెట్టుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు కదా ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు వాటి తర్వాత ఒక ఫోర్టీన్ ఎలిమెంట్స్ సెపరేట్ చేసామని ఇప్పుడు చెప్తాను నేను అంటే టోటల్లీ వీ హ్యావ్ థర్టీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సిక్స్త్ పీరియడ్ సిక్స్త్ పీరియడ్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి థర్టీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సెవెంత్ పీరియడ్ అనేది ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ కానీ ఇప్పటికీ మనకు ఫిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇవి కూడా థర్టీ టూ ఉన్నాయి అండ్ క్లియర్లీ వీ కెన్ ఎస్ ఇప్పటికి మనం అది గెస్ చేయొచ్చు సో ఏంటంటవి ఫస్ట్ పీరియడ్ టూ సెకండ్ పీరియడ్ ఎయిట్
ఎందుకని periodic table with respect to periods periodic table with respect to periods manu ila observe cheyochu ardham ayindi andarki got it or not manognya pavani srinath got it or not yes right coming to the next important concept this is the last concept in this particular session today session today session is very small session nomenclature of elements with z greater than 100 z z means it is nothing but equals to atomic number atomic number anedi 100 kanna ekku unde vaatiki naming ela ivvali first lo vallu name petla teliyaledu vallu ela ivvali anadi andukani iupac nomenclature okati start chesaru indake cheppan nenu IUPAC అని అంటాం లేదా IUPAC అని అంటాం ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ ప్యూర్ అండ్ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళందరూ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ప్యూర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు కెమిస్ట్రీలు రెండు టైప్స్ అనమాట ప్యూర్ కెమిస్ట్రీ అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ అని రెండు ఉంటాయి అప్లైడ్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ప్యూర్ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు కలిసి కూర్చుని ఒక నేమింగ్ అనేది మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ కి అటామిక్ నెంబర్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ కి ఎలా ఇచ్చారు అనేది చూస్తాం మనం యా లైక్ నేమింగ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ కరెక్ట్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎలా అయితే నేమింగ్ ఇచ్చారో అలా ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ కూడా నేమింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఎలాగా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మనకి ఇప్పుడు వన్ నాట్ వన్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకోండి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అన్నారు కదా అంటే వన్ నాట్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనం దీనికి వాళ్ళు ఎలా నేమింగ్ ఇచ్చారంటే వన్ కి ఒకలా పిలవండి జీరో ఒకలా పిలవండి అని డిజిట్స్ పరంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారు సిహియర్ డిజిట్స్ అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అప్ టు నైన్ నైన్ వరకు డిజిట్స్ ఉంటే దాన్ని ఎలా చదవాలి జీరో అని ఎక్కడైనా వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ జీరో అని వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని నిల్ అని చదువుతాం దాన్ని ఎంత ఎబ్రివేట్ చేయాలి స్మాల్ ఎంత ఎబ్రివేట్ చేస్తాం అదే వన్ వచ్చింది అనుకోండి అన్ అని చదువుతాం ఎస్ అన్ నిల్ అంతే మళ్ళీ ఎల్ రాదు అక్కడ చెప్తా ఎలాగో చెప్తాను చూడండి కరెక్ట్ గుడ్ ట్రై సో అన్ వన్ ఉంటే దాన్ని ఎలా చదవాలి అన్ అని చదవాలి దాన్ని ఎబ్రివేట్ దాన్ని ఎలా ఎబ్రివేట్ చేయాలి యూ తో ఎబ్రివేట్ చేయాలి సో వన్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే దాన్ని అన్ అని చదువుకోవాలి జీరో ఎక్కడ వచ్చినా నిల్ అని చదవాలి టూ వస్తే బై అని చదవాలి త్రీ వస్తే ట్రై అని చదవాలి ఫోర్ వస్తే టెట్రా కాదు ఫోర్ వస్తే క్వాడ్ చూడండి మనకి బీచెస్ లో ఎక్కడైనా క్వాడ్ కార్టర్స్ అని ఉంటాయి క్వాడ్ కార్టర్స్ ఫోర్ వీల్స్ తో మనం బైక్ రైడింగ్ లాగా క్వాడ్ కార్టర్స్ తో వెళ్ళొచ్చు సో అలా క్వాడ్ క్వాడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ అని మీనింగ్ ఫైవ్ ఉంటే పెంట్ నో డౌట్ సిక్స్ ఉంటే హెక్స్ నో డౌట్ సెవెన్ ఉంటే మామూలుగా ఐయూపిఎస్సి లో హెక్ట్ అని అంటారు యాక్చువల్ గా ఎమరైట్ ఎస్ అన్ బై సెప్టియం ఆక్టియం నాట్ సెప్టియం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ఎయిట్ కదా ఎయిట్ మీన్స్ ఆక్ట్ ఎయిట్ మీన్స్ ఆక్ట్ సో అన్ బై ఆక్టియం అని అంటాం ఓకే సో సీ వన్ బై వన్ సో సెవెంత్ ఎలిమెంట్ సెవెన్ సెవెన్ డిజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి సెప్ట్ అని పిలుస్తాం ఓకే ఎయిట్ ఉన్నాయనుకోండి ఆక్ట్ అంటాం నైన్ ఉంటే ఎన్ అని అంటాం నైన్ ఉంటే ఎన్ అని అంటాం అన్ బై సెప్టియం అని ఉందా నో నో సెప్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్కడ ఇప్పుడు నేను రాసిన ఉందా 
అంబైసెప్టిమ్స్ట్ One twenty-seven, it is then it is no problem. Correct. Okay, let us let us see the abbreviation parts. Let us see the abbreviation parts. N, nil, u, un, by, b, tri, t, quad, u, pent, p, hex, h, sept, s, oct, o, n, e, ante. That's all. So, if we want to visit, visit six of the names, what deprivations? Here, some examples are the same. Children, look, sir. One of the atomic number is 101. So, we have 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1 is the same. 1 is the same. 0 is the same. 0 is the same. 0 is the same. 1 is the same. So, 1, 0, 1. చివర ఏంచి ఏంటి పెడుతూ ఉండాలి అంటే ప్రతి వర్డ్ కి కూడా అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి కూడా చివరిలో ఇఎం అని పెట్టాలి అన్ నిల్ అన్ ఎం దీన్ని ఎలా చదవాలి అన్ నిల్ అన్ ఎం అన్ నిల్ అన్ ఎం చూసారా అన్ నిల్ అన్ ఇఎం చివరి ఇఎం పెడుతూ ఉండాలి ఒక్కోసారి ఇఎం అందులో కలిసిపోతూ ఉంటుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ టూ ఉంది అనుకోండి అన్ నిల్ బై బైకి మళ్ళీ ఇయం పెట్టక్కర్లా బైలో ఆల్రెడీ అయ్యి ఉంది కదా కాబట్టి బయం అని చదివేస్తాం అన్ నిల్ బయం వన్ నాట్ త్రీ చూడండి అన్ వన్ అంటే అన్న అన్ నిల్ ట్రై ఇందులో అయ్యి ఉంది కదా కాబట్టి మళ్ళీ ట్రై ఇయం అని చెప్పక్కర్లా ట్రయం అని వేస్తాం అన్ నిల్ ట్రయం వన్ నాట్ ఫోర్ చూడండి అన్ నిల్ క్వాడ్ క్వాడ్ లో చివరి అయి లేదు కాబట్టి ఏం పెట్టాలి ఎం అని పెట్టుకోవాలి సో ఐ ఉంటే ఇఎం అక్కర్లా యుఎం పెడితే చాలు ఐ మరి అవసరం లేదు మళ్ళీ ఐ లేని లెటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మాత్రం చివరిలో యుఎం పెట్టుకోవాలి ఐయుఎం పెట్టుకోవాలి వన్ నాట్ ఫైవ్ ఎలా రాస్తాం వన్ మీన్స్ అన్ జీరో మీన్స్ నిల్ ఫైవ్ మీన్స్ పెంట్ పెంట్ వరకు అయిపోయింది లాస్ట్ ఇఎం గాట్ ఇట్ వన్ నాట్ సిక్స్ ఎలా రాస్తాం అన్ నిల్ హెక్స్ వన్ అంటే అన్ జీరో అంటే నిల్ సిక్స్ అంటే హెక్స్ ఇఎం అన్ నిల్ హెక్స్ ఇఎం అని అంటాం వన్ నాట్ సెవెన్ చూడండి వన్ అంటే అన్న జీరో అంటే నిల్ సెవెన్ అంటే సెప్ట్ సెప్ట్ కి చివరిలో ఇఎం పెట్టాలి ప్రతిదానికి చివరిలో ఇఎం 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 అని యాడ్ చేస్తుండాలి ఇన్ కేస్ మన ఐయుపిఎస్సి నామన్ క్లేచర్ లో ఐ వచ్చింది అనుకోండి లాస్ట్ లో పై లో గానీ ట్రై లో గానీ అలాంటి వాటిలో ఐ వచ్చింది అనుకోండి దానికి మరి మళ్ళీ ఐఎం పెట్టక్కర్లా యుఎం పెట్టి అన్న నిల్లు అన్న ఆ మూడిట్లో స్టార్టింగ్ లెటర్స్ ఏవో అది రాస్తే చాలా అదే సింబల్ అయిపోతుంది ఎలిమెంట్ తోల్ సింబల్ అన్ నిల్ అన్ అన్ నిల్ బై అన్ నిల్ ట్రై అన్ నిల్ క్వాడ్ అన్ నిల్ పెంట్ అన్ నిల్ హెక్స్ అన్ నిల్ సెప్ట్ దట్స్ ఆల్ అందులో ఫస్ట్ లెటర్స్ రాస్తే అదే దాని సింబల్ అయిపోతుంది జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ తోల్ సింబల్ అదే అయిపోతుంది ఓకే అయితే ఒక్కొక్కసారి జనరల్ గా ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగడు కానీ జేఈ నీట్ లో మాత్రం ఎస్ ఇస్తా ఈ రోజు నేను జే ఇందులోనా వీటిలోనా మీరే రాయచ్చు కొన్ని ఇక్కడ ఎంతవరకు ఇచ్చాను నేను వన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఇచ్చాను కదా యూ కెన్ రైట్ వన్ సిక్స్టీన్ వన్ సెవెంటీన్ వన్ ఎయిటీన్ వన్ నైన్టీన్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు రాయచ్చు మీరు యూ కెన్ రైట్ వన్ సిక్స్టీన్ ఏమంటారు ఎవరన్నా చెప్పండి వన్ సిక్స్టీన్ వన్ వన్ సిక్స్ క్విక్ అన్ అన్ ఎక్సియం వెరీ గుడ్ అన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది మళ్ళీ అన్ సిక్స్ అంటే ఏంటి హెక్స్ దీని చివరి ఐ లేదు కదా కాబట్టి ఐయుఎం అని పెడతాం అన్ అన్ ఎక్సియం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చెప్పండి ఎవరైనా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్
un by pentium correct one means un two means by five means pent pm un by pentium and out that's all aithe ipude nenu cheptunna very good very good all are correct good so meer try cheyandi 119 to vachestayi meeku సో ఇందులో మనకి జేఈలో గానీ లేకపోతే నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గానీ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే అన్ నిల్ అన్యం అన్ నిల్ అన్యం కి అఫీషియల్ నేమ్ ఏంటి అని అడుగుతాడు మెండలీవియం అవుతుంది దాని సింబల్ ఎండి అలాగే అన్నిల్ బయ్యం కి నొబీలియం ఎన్ఓ లారెన్షియం ఎల్ఆర్ రూతర్ఫర్డియం ఆర్ఎఫ్ జుగ్నియం డిబి సో ఇది కొంచెం మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్యూర్ మెమరీ బేస్డ్ దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఎట్ ఆల్ ఇది కంప్లీట్ మెమరీ బేస్డ్ కాబట్టి చూసుకోండి సో ఇక్కడ నుంచి అంటే ఆఫ్టర్ వన్ లెవెన్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద అఫీషియల్ నేమ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఇంతవరకు కూడా అఫీషియల్ నేమ్స్ కనుక్కోలేదు వన్ నాట్ ఎయిట్ ని హ్యాస్ నియమ్ అని అంటాం వన్ నాట్ ఎయిట్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ నియమ్ అది అన్ నిల్ ఆక్టియం ఓకే నెక్స్ట్ మైట్నీరియం డార్మ్ స్టాచియం రాన్జీనియం రాన్జీనియం అని అంటాం సో ఇక్కడి నుంచి మరి ఇంకేం లేవు మనకి అన్ అన్ బయం అన్ అన్ ట్రయం అన్ అన్ క్వాడియం అన్ అన్ పెంటియం వీటికి అఫీషియల్ నేమ్స్ వాటి సింబల్స్ ఇంతవరకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఓకే సో అప్ టు దిస్ the nomenclature of uh, the elements greater than 100 are over in all alphabets which alphabet is not used in naming periodic table element symbol uh, maybe z zirconium z undi kada zirconium a b x i think x xenon undi yeah it's a it's a silly question actually good question good question and uh, j ah j maybe but uh, so many number of elements have been developed right now prina chaala number of elements vachestunnai manaku already kabatti vaatlu ekkadaina raavataniki possibility untundemo ippatikaithe inka j raaledu j ekkada ledu kada manaki j undundu ippudu kotta vaatlu chuddam chudandi j ana unda ekkada no no j at all j ledu ekkada correct Z is there, etc. There are only remaining alphabets. Good. Very good. Why do you have to do the future? If you have to do the possibility of J, yeah, up to 128, there is no J at all. Very good. Right. So, up to this, our concept is over. Up to this, our concept is over. I think the periodic table, name you know, mind lobe it call come. Oh, sorry, you have to keep all this periodic table in your mind. IP questions show down to me now. Periodic table, you know, mind lobe it call it. Manaki, group wise, me by heart chess call. Period wise, ka kunna, group wise, by heart chess kunte. First year log any, second year log any, manaki, first year like the first year group, second, third, fourth, in all groups, gurin chi on the. సెకండ్ డీలో రిమైనింగ్ అన్ని గ్రూప్స్ గురించి ఉంది కాబట్టి మనం గ్రూప్ వైజ్ గానీ మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ ఫార్ బెటర్ ఎవరైనా రేపటికి నాకు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి రేపటికి ఈ రోజు కాదు మనకి ఎక్కడో గూగుల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి మనకి ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ సెకండ్ గ్రూప్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోవాలంటే ఇఫ్ యు నో హిందీ యూ కెన్ ఈజిలీ ఫైండ్ అవుట్ హిందీ కానీ తెలిస్తే మనం ఈజీగా దాన్ని యూ కెన్ ఈజిలీ మెమరైజ్ వాటిని మెమొరైజ్ చేసుకోవటం చాలా ఈజీ ఎలాగా అన్నది మనం ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ వీ విల్ డిస్కస్ యా యా తెలుగులోనైనా మాట్లాడుకోవచ్చు యా కరెక్ట్ ఫస్ట్ గ్రూప్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎవరు చెప్పారు ఇది వన్ మినిట్ శ్రీనాథా కరెక్ట్ లైక్ హలీనా కోల్కతాకి వెళ్ళి రబ్బర్ కార్ తీసుకొచ్చి ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చింది Okay, FR, like, like means Li, lithium, very good. Halina, I don't know, and hydrogen, sodium, uh, hydrogen, lithium, sodium, lithium is okay. Sodium, Rala, is the na, halina, na, halina, and sodium, potassium, Kolkata, potassium, K, 
potassium rubidium rubber rubber means rubidium very good yeah one minute yes yes lena ki rubese friendship ala inka varsaga mana maatladukochu ilantivi chaala untai manaki so edo okati mind lo pettukuni you need to keep all the elements in your mind okay don't forget it prathi okka element manaki group wise raavali group wise osthene advantage manaki group wise raaled ankonde there is no advantage at all please remember that important point manaki group wise osthene benefit endukante first year lo ni సెకండ్ ఇయర్ లోని గ్రూప్ వైజే మనం నేర్చుకుంటాం కాబట్టి గ్రూప్ వైజే మనకు రావాలన్నమాట ఎనీవే చూడండి ఐపీఈలో మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై మెండలీవ్స్ మెండలీవ్స్ పరంగా ఎలా డివిజన్ చేశారు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇతను అంతా దేన్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పాడు అటామిక్ వెయిట్స్ ని బేస్ చేసుకుని చెప్పాడు ఎమ రైట్ సో అటామిక్ వెయిట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ వెయిట్స్ అది పూర్తిగా రాస్తాం మనం దాని గురించి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాం వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ మెండలీవ్స్ పీరియాడిక్ లా మెండలీవ్స్ లో లిమిటేషన్స్ చెప్పాం ఎనామలస్ కొన్ని ఉంటాయి మిస్సింగ్ కొన్ని ఉంటాయి మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఎనామలస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అలాగే అక్కడక్కడ గ్యాప్ విడిచిపెట్టేశాడు అంటే వాటి తెలియని వాటి దగ్గర గ్యాప్ విడిచిపెట్టేశాడు తర్వాత ఒకే గ్రూప్ ని రెండు సబ్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు ఒకే గ్రూప్ ని టూ సబ్ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేసేసాడు ఆ జీరో గ్రూప్స్ ని పెట్టలేదు అంటే అది యాక్చువల్ గా డ్రాబ్యాక్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఒక లిమిటేషన్ కింద మాట్లాడచ్చు బట్ అట్ దట్ టైమ్ ద జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ వాజ్ నాట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఎమరైట్ ఆర్ నాట్ అది కావాలంటే లిమిటేషన్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ మెంటలీ నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఏ రకంగా పీరియాడిక్ లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా ఏ ఏ పారామీటర్స్ పైన ఇది డిపెండ్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి మనం రాయాలి డిఫైన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అంటే దేని దేని రాయాలి అటామిక్ నెంబర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ రెండింటి పైన డిపెండ్ అవుతుంది అని రాయాలి వెరీ గుడ్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ హౌ ఈస్ ద లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ లా సేమ్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా బేస్ చేసుకుని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారంటే ఇందాక చెప్పాం కదా పీరియడ్స్ గ్రూప్స్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆఫ్ గో ప్రిన్సిపల్ బేస్ చేసుకుని రాయాలి అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ చెప్పాం కదా అవే రాస్తాం మనం హౌ మెనీ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ గ్రూప్స్ ఆర్ దర్ అండ్ సెవెన్ పీరియడ్స్ ఆర్ దర్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ పీరియడ్స్ ఆర్ సెవెన్ సెట్ సార్ సార్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కెళ్తా ఎన్ సెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ కి ఎనీబడి ప్లీజ్ టెల్ మీ క్విక్ the number of elements present in second third fourth and fifth periods of modern periodic table respectively ya anyone second lo ni third lo ni ila undi manaki periodic table this is the periodic table first second third fourth fifth sixth and seventh option b ya no pavan it's not correct mana ela cheppam first period ante 2 untai next period 8 a next period 8 a next period 18 next period also 18 then 32 it is first period third fourth fifth and sixth vaadu adigindi only 2 3 4 5 maatram adigadu ante 8 8 సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు కదా కాబట్టి ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అవుతాయి థర్టీ టూ అవును ఫిఫ్త్ పీరియడ్ లో థర్టీ టూ ఉంది సిక్స్త్ లో థర్టీ టూ ఉంటాయి సెవెంత్ లో కూడా థర్టీ టూ ఉంటాయి బట్ సెవెంత్ ఇన్కంప్లీట్ అంటాం గాట్ ఇట్ రైట్ ఎస్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ which of the following pair of elements are from the same group same group of the periodic table same group of the periodic table periodic table lo same group lo unde elements ev evi meer by heart cheyipothe manam cheppalam ledhu sir maaku idea undi men cheptam anante cheppandi any one general ga groups ni by heart cheskovali manam 
மெக்னீசியம் சீசியம் மெக்னீசியம் ஸ்ட்ரான்சியம் மெக்னீசியம் குளோரின் சோடியம் குளோரின் சோடியமும் குளோரின் ரெண்டு அசம் ஒக்க குரூப் காது குளோரின் எக்கடோ சிவர் உண்டு ஹாலோஜன்ஸ் அண்டார் வாட் மெக்னீசியம் செகண்ட் இயர் குரூப் எலிமெண்ட் காபட்டி திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் கரெக்ட் எஸ் வாட் பாவனி செட் இஸ் கரெக்ட் மெக்னீசியம் அண்ட் ஸ்ட்ரான்சியம் ஏன்டி எலிமெண்ட்ஸ் பெரிலியம் மெக்னீசியம் calcium strontium barium and radium so these are all the second a group elements vitni alkaline earth metals antaru or otherwise they are called sec- second a group elements repeat session lo vitni gurinchi in detail ga nerchukuntama complete depth mana nerchukuntam yes so magnesium ane ide group strontium kuda ide group so this is the correct cesium only first group so it's not correct very good elements of a vertical group have same atomic number same configuration same valency electrons same core electrons what is meant by core electron core electron ante evarkena idea unda valency electron ante idea unda cheptuna chudandi atomic number andarki idea undi configuration electronic configuration ante 1s2 2s2 2p6 adi idea undi valence electrons ante outermost electrons ni outermost electrons are called valence what about core electrons what about core electrons core electrons ante outermost kaakunda lopal unde electrons ni manam core electrons ani pilustam lopal unde vatlini core electrons ani same number of core electrons untaya same number of valency outer most lo unde electron similar ga untaya what electronic configuration similar ga untunda atomic number equal ga untunda which is the correct one. very good srinath correct c is the correct one ante chaala mandi ikkada em anukuntarante electronic configuration equal ga untundi emo ani anukuntaru oka vela vaadu outer most electronic configuration ani ichadu ankonde options lo then it is correct electronic configuration ante first element ga oka configuration next element ga oka eppudu electronic configurations equal ga undo but outermost electronic configurations are equal last electron enters into sp d f so c is correct very good c is correct yeah coming to the next question the general electronic configuration of elements of carbon family inka mana rapidly class la deen discuss cheyali but try cheyandi చెప్పడానికి ట్రై చేయండి కార్బన్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏ గ్రూప్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూపించిన పీరియాడిక్ టేబుల్ యా ఆల్రెడీ చెప్పేస్తున్నారు ఎవరు సిడి రెండు పెట్టింది పావని విచ్ ఇస్ విచ్ ఐ మీన్ విచ్ ఆప్షన్ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఎస్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ బికాస్ కార్బన్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఫోర్త్ గ్రూప్ ఫోర్త్ గ్రూప్ అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయండి టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 2 plus 3, 5 electrons may. 2 plus 1, 3 electrons may. 2 plus 2, 4 electrons may. So, in the low, 4 electrons cover the, the outermost general electronic configuration for carbon family is NS2, NP2. Okay, very good. Coming to the next question. Outer shell octet configuration is observed for the elements of the group. For the elements of the group. which group elements are having the octet configuration ye octet configuration ante ns lo 2 np lo 6 ante 6 plus 2 total 8 number of electrons should be present 8 electrons unde group edi ani adugutunnadu a group ni 8 electrons antaru very good c is the correct answer 18th group 0 group ki equal 18th group anna 0 group anna ottinda cheppanu group numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 18 groups in Thai. Last group, 0 group. In that case, inert gases. Inert gases configuration, if you have octet configuration, it matches. So, the octet configuration is the 18th group elements. That is the inert gas configuration. Very good, very good. Coming to the next one. The starting elements of a fifth period is. Is it right? What is it? That is the periodic table. Finger tips. ఫిఫ్త్ పీరియడ్ ఏది ఫిఫ్త్ పీరియడ్ స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది 
potassium, option 2 rubidium, option 3 krypton and option 4 xenon. Starting element of fifth period. B, the rubidium and not xenon. Let us see. Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. TV monk elements, first group elements, and the first period, second period, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. But either get a fifth period dedicated. So fifth period of starting element ever rubidium. So B is correct. Very good. It's not cesium. Cesium is sixth period. Cesium is the sixth period I put. Element with atomic number 15 and mass number 31 is present in which group and which period? Wow, good question it is. Ilandi question is the engineering. Chapter first option will try in, then I will discuss. Atomic number 15, mass number 31 and element, A group, A period. Option C and not 15th group, period 3 and Yala. How? How can you say? 15th group, third period and now. Right or wrong? If it is right, consider that it is right. Now can you guess? Ella no guess chess or Ella check. Fifteenth element potassium monkey. Fifteenth element auro nitrogen family. Fifteen atomic number is fifteen and not together. Atomic number fifteen and then you could thirty elements raval in Japan. Hydrogen, helium with the mirrorologist. Sodium 11, sodium, magnesium, aluminum, silicon, and after that, which one? Phosphorus. This is phosphorus. I think, sir, phosphorus, but team on Chapalama. Phosphorus, but in main chapel. 15 and a pretty chado, atomic number a pretty stado, element on a telia, the chinova the chapuch. Then configuration rail, oxar rindy. 15 key configuration rindy. 1s2, 2s2, 2p6. I paint the 10 I pay 3s2, 3p3, 3s2, 3p3. Yeah, phosphorus is 15. Correct. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Children, Della find out Chialamano. Last Lumanaki 3s2, 3p3 and Chindian and Tay. Last orbit Aonachindi, which orbit it is? Third orbit. Third orbit and A period? Third period. Yepudu good orbits. Periods indicate chest in Japan. Lucky. Periods and good orbits indicate chest iron in the Mundajapam principal quantum number. Any first salient features, we even each other and each other clarity of school. So third and this point, man. Am I right? Third. Third and clear. And two plus three. How many valency electrons are there? Five valency electrons are there. Valency electrons in Nunke are group related. Alan Tapurman Kiyam Valley, fifth group of Valgada. Group five of Valgada. Group five and ten. Okasar periodic table to this non children. This is the periodic table. One I pay in the two I pay in Tara the Ornaru. Third period in the third period, fourth period, fifth period. Ikad, fifth period of phosphorus on the book. Manaka fifteenth period of phosphorus. Ante outermost electrons three eight eight thirteen. Thani. 4 is 14, 5 is 15, 6 is 16, and all the chapter on one. Okay? And then 5 is 5th group. Okay, please remember that point. Yeah, please remember that point. Yes. Cover the case of the 15th group, third period is the correct time. Okay? Right. Next one. In the periodic table, the elements are arranged in the periods following which rule? Like a Japan, please tell me anyone. Very good, very good, Srinath, correct. What about the remaining? Yes. C is the correct one. Avo principle ni base chase kune periodic table ni arrange saru. So it is most important one. Coming to the next. Which of the following pairs of atomic numbers? Represents the elements belong to the same group. Same group related to the AB. 11, 20, difference 9, 12, 30, 
డిఫరెన్స్ ఎయిట్ థర్టీన్ థర్టీ వన్ డిఫరెన్స్ ఎంత నాన్న ఎయిటీన్ ఫోర్టీన్ థర్టీ త్రీ డిఫరెన్స్ నైన్టీన్ సో నైన్టీన్ డిఫరెన్స్ ఉండేది కాదు నైన్ డిఫరెన్స్ ఉండేది ఉండదు ఎందుకు మనకి టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థర్టీ టూ అనేది కదా కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ మరి ఇంకేం కరెక్ట్ ఈ రెండిట్లో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మీన్స్ మెగ్నీషియం ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మీన్స్ మెగ్నీషియం థర్టీ అన్నాడు థర్టీ అంటే దట్ ఈస్ జింక్ ట్వెల్వ్ థర్టీ డిఫరెన్స్ ఎంత నాన్న ఎయిటీన్ అయినా ట్వెల్వ్ థర్టీ థర్టీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ వన్ రైట్ సో ఎయిటీన్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది కరెక్టేనా అనుకుంటే మెగ్నీషియం జింకు ఈ రెండు కూడా ఒక గ్రూప్ లో లేవు బట్ అల్యూమినియం అండ్ గ్యాల్ మారింగ్ సేమ్ గ్రూప్ దిస్ ఈస్ మెగ్నీషియం దిస్ ఈస్ జింక్ జింక్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద మెగ్నీషియం గ్రూప్ జింక్ అనేది ట్రాన్సేషన్ ఎలిమెంట్ మెగ్నీషియం అనేది ఆల్కలిన్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్ ఆ రెండు ఒకదానిలో ఉండవు సో సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే వెరీ గుడ్ దీని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అని అంట అంతేనన్నా సో అప్ టు దిస్ టుడే సెషన్ ఈజ్ ఓవర్ టుమారో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద పీరియాడిక్ కంప్లీట్ గా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అసలు రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి i mean what we call um, alkaline earth metals representative ante enti transition ante enti inner transition ante enti ivanni ki gurinchi mana rep discuss chestunnam periodic properties kuda veelunte discuss cheyadam until then keep watching my videos all